আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মুস্তাফার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সক্ষমতা থাকলে আন্দোলন করে বেগম জিয়াকে মুক্তি করে দেখাক বিএনপি মন্তব্য বাদল কাদেরের বলে না আওয়ামী লীগের দুর্নীতি থেকে দূরে রেখে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিএনপি সাংগঠনিক জেলাগুলোর কমিটি পুনর্গঠনের পরে কাউন্সিল জানালেন ভিসা ফকুল অবিলম্বে বেগম জিয়ার মুক্তির দাবি প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের আগে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চীনাদের সাথে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিএজি মিজানের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ পর্যায়ে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারহীনতার হার কমাতে পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারের তাকিদ আকবর আলী খানের সক্ষমতা থাকলে বিএনপিকে আন্দোলন করে দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে জেল থেকে বের করে দেখানোর কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি আরো বলেন নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে আওয়ামী লীগ রবিবার সত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবে দেশের অন্যতম প্রাচীন দল আওয়ামী লীগ এ উপলক্ষে সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন কেন্দ্রীয়ভাবে তিন দিন ও সারা দেশে মাসব্যাপী পালিত হবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এ সময় তিনি বলেন দলকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে কাজ করছে আওয়ামী লীগ দলটির আজকের এ অবস্থানে উঠে আসার পেছনে শেখ হাসিনার অবদানের কথাও তুলে ধরেন তিনি আজকে আওয়ামী লীগ সে তিল তিল করে আমাদের নেত্রী গড়ে তুলেছেন যে পার্টিকে সে পার্টি আজ ন্যাচারাল পার্টি অফ গভর্নমেন্ট এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এটার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কৃতিত্ব দিতে হবে আমাদের নাকি দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে এ সময় বিএনপি সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন গঠনতন্ত্র থেকে সাতধারা বাতিল করে দুর্নীতিবাজ দলে পরিণত হয়েছে দলটি আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে ছুড়ে দেন চ্যালেঞ্জ তারা আন্দোলন করবে তো বারবারই বলে বেড়াচ্ছে এখন সে পুনর কথা পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি আমরা শুনতে পাচ্ছি তো তাদের যদি সে সক্ষমতা থাকে সাহস তোকে আন্দোলন করে দেখা দশ বছর তো দেখলাম না দশ মিনিটের একটা আন্দোলন এখন কখন দেখব জানি না পাস করেও সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ না নেয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরেরও সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের সারা বাংলা সঞ্জিদ আহমেদ বাংলা ফিশন ঢাকা বিএনপির কাউন্সিলের প্রস্তুতি চলছে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংগঠনিক জেলাগুলোর কমিটি পুনর্গঠনের পর কাউন্সিল হবে অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও জানান মির্জা ফখরুল বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে নতুন যুক্ত হওয়া ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং বেগম সেলিমা রহমান গিয়েছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করতে সাথে ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলন জোরদারের কথা জানান দলের স্থায়ী কমিটির নতুন এই দুই সদস্য আমরা চেষ্টা করব আমাদের যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে দলকে নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে যাতে খালেদা জিয়া এবং গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করতে পারি সেই জন্য চেষ্টা করব দেশের হাতে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিকে আমরা অবিলম্বে তাকে মুক্ত করে আনতে পারি এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং তাহলে আমাদের গণতন্ত্র আসবে সুশাসন আসবে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা নতুন করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাকে আমরা দেশে ফিরিয়ে আনতে পারব বিএনপি মহাসচিব জানান দেশব্যাপী সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে আন্দোলন জোরদার করা হবে অবিলম্বে এই দেশের বেগম খালেদার মুক্তি এবং একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অতি দ্রুত একটি নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের যে প্রতিনিধি তা নির্বাচিত করতে হবে কাউন্সিলের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি আমাদের ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম পুনর্গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে জেলাগুলো অঙ্গ সংগ্রহ হতে পুনর্গঠনের কাজ আমরা শুরু করি প্রশাসন দলীয়করণের পাশাপাশি বিরোধী মতের নেতা কর্মীদের ওপর জুলুম নির্যাতন অব্যাহত আছে বলেও জানান বিএনপি নেতারা সিকান্দার রেমান বাংলাভিশন ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন 
প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের এক সপ্তাহ আগে পটুয়াখালীর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চীনাদের সাথে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা দুঃখজনক এটা অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য করে ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে তাইকোয়ান্দোর একটি অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা বলেন তিনি কিন্তু হঠাৎ করে এখানে একটি লোক বিশেষ কারণে পড়ে যেটা শুনেছি পড়ে গিয়ে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে ওকে লুকানোর চেষ্টা করায় বাঙালিরা খেপে যায় আর তখন তাদের একটি লোককে মেরে এবং আরও কয়েকজনকে আহত করে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন এক সপ্তাহ পরে এর আগে এরকম দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সুখকর নয় আমরা এটা তলিয়ে দেখছি এবং যাতে এই অবস্থা কখনও পুনরাবৃত্তি না হয় আমাদের দেশের লোকদের আপনার ইমোশনটা বেশি ডিএজি মিজানের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ পর্যায়ে আইনের ফাঁক গলিয়ে যাতে বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান শনিবার সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে সরকারি বাসভবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন বর্ডার এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এছাড়া মানব পাচারকারীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশের উপর বোমা হামলাকারীদেরও গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থানায় ওসির জায়গায় এডিশনাল এসপিদের বসানোর বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি ডিআইজি মিজানের বিষয়ে তদন্ত শেষ পর্যায়ে সবগুলো তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান আসাদুজ্জামান খান ডিএজি মিজান সে কিন্তু চাকরিতে তার তাৎক্ষণিক তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল এবং শুধু সাসপেন্ড করা হয়নি তার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছিল তার বিরুদ্ধে একটা চার্জশিট দেওয়ার আগে যে যে ফর্মালিটিস প্রয়োজন সেগুলো তাকে আমাকে করতে হবে তা না হলে এই বিচারের ফাঁক ফোকড় দিয়ে সে আবার বের হয়ে যেতে পারে সেই জন্যই আমাদের অফিসিয়াল ফর্মালিটিস যেটা একটা তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া সেইগুলো আমাদের তার তার যে উপাদান যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন হয় সেগুলো আমাদের কালেকশন করেই দিতে হয় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড আকবর আলী খান মনে করেন নারীর ক্ষমতায়ন গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি এবং সুশাসন দেশের নারী নিপীড়নের হার কমাতে পারবে আর বিচারহীনতার হার কমাতে বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারের ওপরও জোর দেন তিনি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আকবর আলী খান এসব কথা বলেন সঠিক বিচার না হয় তবে আইন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে সবার আস্থা উঠে যাবে চিরতরে বিতার্কিকরা মনে করেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাব এবং বিবেক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে নারী নির্যাতন কমছে না আজ যদি সফলভাবে নৈতিকতা মানবিক মূল্যবোধ এই বিবেক বোধকে যদি জাগ্রত করা যায় তবে সম্ভব নারী নিপন কমে আনা ছায় সংসদের সভাপতি মনে করেন যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা বিচার পাচ্ছে না আর নিপীড়নকারীরা আইনের প্রশ্রয় পাচ্ছে বাদী যদি ভয় পালায় আর বিবাদী যদি সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেই বিচারকে আমরা সেই নিপীড়নের প্রতিরোধ আমরা করতে পারবো না যে নুসরাত যে মাদ্রাসা পড়াশোনা করেছে সে মাদ্রাসার নামকরণটি যাতে নুসরাতের নামে করা হয় দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে গিয়ে নুসরাত যেদিন মারা গিয়েছে সেই দিবসটিকে জাতীয়ভাবে যাতে নিপীড়ন বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডক্টর আকবর আলী খান বলেন শুধুমাত্র আইন করে বা কয়েকটি বিচার করে নারী নির্যাতন কমানো বা বন্ধ করা যাবে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাদের দেশে মিথ্যা দিয়ে মামলা শুরু হয় মিথ্যা দিয়ে মামলা শেষ হয় এবং সত্য মামলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয় এই অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থাকে ধরে সাজাতে হবে যদি আমরা পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার না করি তাহলে পরে এই একটি মামলায় কঠিন শাস্তি দিলেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে না প্রথমত নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পরে এখানে নারী নির্যাতন কমার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তৃতীয় যেটি সেটি হল সুশাসন বিতর্কে নুসরাত হত্যার সঠিক বিচার নারী নিপীড়ন কমিয়ে আনতে পারে এই প্রস্তাবের পক্ষদল সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ বিজয়ী হয় আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল প্রকল্প সহ দায়মুক্তি আইন বাতিলের দাবি জানিয়েছে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ অভিযোগ করেন বিদ্যুতের অজুহাতে বাজেটের অর্থ সরকার দলীয়রা লুটপাট করছেন 
দুপুরে মুক্তি ভবনের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা বিষয়ক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয় আনু মোহাম্মদ বলেন বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণে সরকার জনস্বার্থের কথা বিবেচনায় নিচ্ছে না এমন কি দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের তথ্য কিংবা যুক্তি আমলে নিচ্ছে না এতে দেশকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মন্ত্রী উপদেষ্টাদের ভূমিকা তদন্ত করে জ্বালানি অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতি ও লুটপাটের দায় মুক্তি আইন বাতিল করতে হবে আপনারা জানেন যে দায় মুক্তি আইন দিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে ব্যাপকভাবে অনিয়মের প্রকল্পগুলো নেওয়া হচ্ছে আবার এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটা দায় মুক্তি আইন দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে যুক্ত রাশিয়ান কোম্পানি এখানে যুক্ত ভারতীয় কোম্পানি ভিটামিন এ ক্যাপসুলের মান নিয়ে এবছর কোনো সন্দেহ নেই বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার জাহিদ মালিক সকালে শিশু হাসপাতালে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন অভিভাবকদের নিশ্চিন্তে ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় তিনি পরামর্শ দেন শিশুকে ভরা পেটে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে কোনোভাবেই খালি পেটে ক্যাপসুল না খাওয়াতে অভিভাবকদের সচেতন থাকারও পরামর্শ দেন তিনি ভিটামিন এ ক্যাপসুলে পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী চারটা পর্যন্ত শিশুরা অসুস্থ থাকলে তাকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াবেন না এবং ভরা পেটে খাওয়াবেন তাহলে পরে শিশুও ভালো থাকবে এবং এই খাওয়ানোটাও সফল হবে বহুবার এটাকে চেক করা হয়েছে যেখানে দরকার চেক করা ল্যাবরেটরিতে চেক করা হয়েছে দেশে এবং বাইরেও কাজে এই মান নিয়ে কোনো রকমের সন্দেহের কোনো কারণ নাই এদিকে দেশ জুড়ে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পালন করা হয় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু ঝুঁকি কমানো এবং দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় চট্টগ্রামে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম নাসিরুদ্দিন এবার সাড়ে পাঁচ লাখ শিশুকে নগরীর একচল্লিশটি ওয়ার্ডে একযোগে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এদিকে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়িতেও একযোগে হয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও দিবসটি উপলক্ষে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় কুমিল্লাতেও ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে শিশুদের সিলেট নগরীর দুইশো সাতচল্লিশটি কেন্দ্রে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে নগরীর বিনোদিনী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সারা দেশের ন্যায় রাজশাহীতেও দিনব্যাপী ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় মহানগরীর ত্রিশটি ওয়ার্ডের তিন শত চুরাশিটি কেন্দ্রে ছয় থেকে এগারো মাস বয়সী এবং বারো থেকে উনষাট মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা স্বাস্থ্য বিভাগের এদিকে পাবনায় ডায়াবেটিক হাসপাতাল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে শিশুদের ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় সিভিল সার্জন ডাক্তার এস এম আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে কুড়িগ্রামে ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উপলক্ষে আলোচনা সভা হয় এতে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভিন দিনাজপুরের হিলিতেও পালিত হয় কর্মসূচিটি এদিকে মানিকগঞ্জে সকালে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম জেলায় এক হাজার ছয়শো তিরানব্বইটি টিকাদান কেন্দ্রে একসাথে এই কর্মসূচি চলে ফরিদপুরে সোয়া তিন লাখ শিশুকে এ ক্যাম্পেইনের আওতায় আনা হয় ভৈরব সহ কিশোরগঞ্জেও জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয় নেত্রকোনায় জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু চুয়াডাঙ্গায় প্রায় দেড় লাখ শিশুকে খাওয়ানো হয় ভিটামিন এ ক্যাপসুল ঝিনাইদহের সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে শিশুকে ক্যাপসুল খাইয়ে এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য বিভাগের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক ডাক্তার রাশেদা সুলতানা মেহেরপুরে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডাক্তার শামীমারা নাজনিন কয়লা ও কঠিন শিলা খনি আবিষ্কারের পর দেশে এই প্রথম লোহার খনি আবিষ্কৃত হল দিনাজপুরের হাকিমপুরে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন লোহার এই খনির ব্যাপ্তি ছয় থেকে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে অপেক্ষাকৃত কম গভীরতায় পাওয়া এই লোহার আকরিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত সেই সাথে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী এখানে মিলবে কপার ক্রোমিয়াম আর নিকেলো দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার ইশবপুর গ্রামে লোহার খনির সম্ভাব্যতা যাচাই গত উনিশ এপ্রিল থেকে কূপ খনন করে জরিপ শুরু করে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কয়েক মাসের জরিপে তেরোশো থেকে সতেরোশো ফুট গভীরে চারশো ফুট পুরত্বের লোহার আকরিকের সন্ধান পান তারা বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো লোহার খনি আবিষ্কার করলো এই সংস্থাটি আশা করতেছি যে পাঁচ থেকে দশ স্কোয়ার কিলোমিটারের মধ্যে এই বডিটার উপস্থিতিটা এরকমই হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা এর এর জন্য আরও কয়েকটা হোল আমরা এখানে করব তবে এখন পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি সেটা আশাব্যঞ্জক এবং দেশের জন্য এই প্রথম 
আয়রনের আকরিকের একটা বড় মজুদদের সন্ধান আমরা এখানে পেয়েছি জরিপকারীরা বলছেন বিশ্বের যে কয়েকটি দেশে লোহার উল্লেখযোগ্য বড় খনি রয়েছে তার মধ্যে স্থান করে নিতে পারে দেশের এই লোহার খনি এর গুণগত মান বিশ্বের অন্যান্য খনির লোহার চেয়েও ভালো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের যেহেতু তুলনামূলক কম গভীরতায় আছে এবং পুরুত্ব অনেক বেশি তো আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে এটা উত্তোলনযোগ্য কিন্তু এর রিজার্ভটা জানতে হবে এর রিজার্ভ কি পরিমাণ আছে রিজার্ভ ক্যালকুলেশন করে এটা যদি ফিজিবল হয় তাহলে আমরা তুলতে পারবো এটা এখানে আমরা লৌহ আকরিকের পাশাপাশি খুব কম পরিমাণে কপার পেয়েছি নিকেল পেয়েছি আর ক্রোমিয়াম পেয়েছি এদিকে এলাকায় খনি আবিষ্কারের খবরে খুশি স্থানীয়রা খনি যদি আমাদের তাড়াতাড়ি উত্তোলন করা হয় তাহলে আমাদের এখানকার রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দু হাজার তেরো সালে হাকিমপুর উপজেলার মুর্শিদপুরে প্রথম কূপ খনন করে লোহার খনি আবিষ্কারের পর ঈশবপুরে এটি দ্বিতীয় কূপ খনন করা হয় জরিপকারীরা বলছেন আরও কয়েকটি কূপ খননের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে এখানে খনিজ পদার্থের মজুদের পরিমাণ সম্পর্কে বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক নীলফামারীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার নীলফামারীর সিংদই শ্রীনাথ গ্রামে মারপিটের ঘটনায় জুয়েল মিস্ত্রিকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করা হয় পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তার মৃত্যু হয় এদিকে তার মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছালে ক্ষুব্ধ হন স্থানীয়রা পরে মূল আসামিকে গ্রেফতারের দাবিতে সকাল থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত হাতিবান্দা বাজার থেকে জল ঢাকা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখেন এলাকাবাসী এ সময় নীলফামারী সদর থানায় চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র পদে উপনির্বাচনের প্রচার এখন তুঙ্গে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে ভোটারদের কাছে টানতে মরিয়া তারা পাড়া মহল্লায় চলছে গণসংযোগ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে আটাশ ডিসেম্বর হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জি কে গৌস এ পৌরসভার শূন্য পদে নির্বাচন ২৪ জুন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চারজন ও বিএনপির একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শেষ মুহূর্তে বিরামহীন প্রচারণায় ভোটারদের মন জয় ব্যস্ত তারা জনগণের সুখে দুঃখে ও আমি কিন্তু পাশে ছিলাম এখনো জনগণের পাশে আছি সেই দিক থেকে আমি যে ওয়ার্ডে যাচ্ছি আমি যথেষ্ট সারা পাচ্ছি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী হবিগঞ্জ পৌরবাসী একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোটে বিজয়ী হব ইনশাল্লাহ যোগ্য নগরকর্তা নির্বাচনে এবার সচেতন ভোটাররা তারা চান ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ হবিগঞ্জ পার্টি নর পার্টি যে আমরার পাশে দাঁড়ায় পৌরসভার কিছু বালা খাস উন্নয়ন যারা করবে এরই আমরা ভোট দিতাম ভাই আমরা ভোটের মতো সৎ মানুষ যে সেই ভোট দিব নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা এড়াতে চার স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ আমরা চার স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করব যেহেতু অন্যান্য নির্বাচন আমাদের নাই আমাদের ফোর্সে কোনো ঘাটতি নাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই অবস্থান করছেন চব্বিশ তারিখ যে নির্বাচনটা হবে আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনটা শেষ করতে পারবো ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এখন একটি ডেস্ক রিপোর্ট রাজশাহী নগরীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে কাজ শুরু করেছে সিটি কর্পোরেশন সকালে নিউ মার্কেট ও সাহেব বাজার মাস্টারপাড়া এলাকায় এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় পুলিশকে সাথে নিয়ে এ কাজ পরিচালনা করেন সিটি কর্পোরেশনের ম্যাজিস্ট্রেট সমর কুমার পাল এদিকে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক ফললেনে উন্নীত করতে মানিকগঞ্জে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে সকালে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে সড়ক ও জনপদ বিভাগ অভিযানে বাস স্ট্যান্ড এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট ফলপট্টি হকাস মার্কেট সহ বিভিন্ন টংঘর উচ্ছেদ করা হয় নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে বাগেরহাটে অবৈধ যানবাহন বন্ধে অভিযান শুরু হয়েছে জেলার সকল মহাসড়কে নসিমন করিমন মাহেন্দ্র ভটভটি থ্রি হুইলার সহ সকল অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধে অভিযান চালায় পুলিশ রামপাল রূপপুর সহ প্রকৃতিবিনাশী সকল প্রকল্প এবং ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত বন্ধের দাবি জানিয়েছে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি বগুড়া শহরের সাত মাথায় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন রামপাল প্রকল্প থেকে সরে না আসায় বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের পাঁচ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
ষোলো মাসের বকেয়া বেতন পরিষদের দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ ও অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিআরটিসির বাস চালক হেল্পার ও মেকানিক্যাল শ্রমিকরা সকাল থেকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সড়কে এ কর্মসূচি পালন করে তারা শ্রমিকদের অভিযোগ বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা সরকারের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হলে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে বলেছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড ইয়াহিয়া মাহমুদ সকালে ময়মনসিংহে বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে এক কর্মশালায় তিনি একথা বলেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ওষুধ এমএসআর ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে জেলা প্রশাসক এস এম মোস্তফা কামাল শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সাভার উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীবকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তেতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়তপুরের জোরপুল এলাকায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দিনব্যাপী অনুদ্ধ বারো ক্রিকেট উৎসব হয়েছে খাগড়াছড়িতে সকালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মারুফ শাফিন খান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সক্ষমতা থাকলে আন্দোলন করে বেগম জিয়াকে মুক্ত করে দেখাক বিএনপি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন আওয়ামী লীগকে দুর্নীতি থেকে দূরে রেখে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বিএনপি সাংগঠনিক জেলাগুলোর কমিটি পুনর্গঠনের পরে কাউন্সিল জানালেন মির্জা ফখরুল অবিলম্বে বেগম জিয়ার মুক্তির দাবি প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের আগে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চীনাদের সাথে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিআইজি মিজানের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ পর্যায়ে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারহীনতার হার কমাতে পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারের তাগিদ আকবর আলী খানের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এখন সাড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে